ஹலோ கிளாஸ் டுவெல் வெல்கம் பேக் டு கான்சப்ட் கேப்சூல் நாங்கள் விக்கியன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹலோ அல் கேம்ஸ் அண்ட் ஹலோ ஆரியன்ஸோட அடுத்த லெக்சர் விச் இஸ் லெக்சர் நம்பர் டென் ஸோ லெக்சர் நம்பர் டென்னா லெக்சர் நம்பர் டென்னா உண்டா செக் பண்ணட்டுமா ஸோ லெக்சர் நம்பர் நைன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் சரியா அவ்வளோ தான் தான் முடிஞ்சு ஒன்று ரெண்டே ரெண்டு லெக்சர் தான் ஆக்சுவலாக ரெண்டு லெக்சர்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மூணு லெக்சர் வரும் சரி என்னென்னு பார்த்தாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாக்கி இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க போகுது எஸ்என் ஒன் எஸ்என் டூவோட லைட்டாக கொஞ்சம் ஈஸியானது தான் அது அந்தளவுக்கு டஃப்பாக இருக்காது எஸ்என் ஒன் எஸ்என் டூவுமே டஃப்பு கிடையாது நம்ம கான்செப்ட்ஸாக பார்க்குறதுனால மேபி உங்களுக்கு பெருசாக தெரிஞ்சிருக்கும் பட் சம்ஸ் தான் சால்வ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸாக பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்சிருக்கும் ஈஸி தான் அப்படின்ட்டு மெக்கானிசம்ஸ் உள்ளே டெப்த்தில் போய் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் இடிச்சிருக்கும் மேபி லெவன்த்தோட கொஞ்சம் பேசிக் தெரியாதனால இருந்திருக்கலாம் பட் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே பட் ரியாக்ஷன்ஸ் அட் த எண்ட் நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி எலிமினேஷன் சிம்பிள் ரியாக்ஷன் ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்குது ஈ ஒன் இன் இ டூ இருக்குது எல்லாமே பார்ப்போம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னாக்கா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது கிரிக்னாத் ரியேஜென்ட் இருக்குது இன்னும் ஒரு மேக்ஸிமம் மூணு லெக்சரில் முடிச்சிருவோம் லெசனோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் சீட் பட்டை போட்டு டைட்டாக உட்காருங்க இன்னும் ரெண்டு லக்ஷர் தான் முடிஞ்சிடும் சரியா இதை கொஞ்சம் கஷ்டமான சாப்டர் ஆக்சுவலாக யூடியூப்பில் என்சிஆர்டி லெவலுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம முடிச்சிருப்போம் பட் நம்ம அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுனால மெயின்ஸ் லெவலுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு நம்ம படிக்கிறதுனால மேபி கொஞ்சம் நான் எடுத்துகிட்டு வர விஷயங்கள் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வெளியே போய் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்க்குறப்பையோ இல்லை ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணுறப்பையோ உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் சரியா அண்டு லெக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்ன அட்வைஸ் அப்படின்னாக்கா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லெசன் முடிக்க போகிறோம் இன்னொரு மூணு நாளில் முடிச்சிருவோம் மேக்ஸிமம் ஸ்கெடியூல் படி தான் போயிட்டுருக்கு அப்படி பார்த்தா ஒம்பதாம் தேதிக்குள்ளே முடிச்சிருவோம் மேக்ஸிமமாக ஓகே ஸ்கெடியூல் படி தான் ஓடிட்டுருக்கு இன்னொரு மூணு லட்சரில் முடிச்சிருவோம் நான் என்ன அட்வைஸ் தர போகிறேன் அடுத்து ஆல்கோஹால் ஃபீனால் வரும் திருப்பியும் நிறைய ரீ ரீஏஜென்ட் புதுசு புதுசாக பார்ப்போம் புது புது ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் வரும் திருப்பி புது புது ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் இப்போத்துலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்முலா நோட் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகே ரீஏஜென்ட் தான் மெயின் இப்போ இன்னத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கப்புறமா இனி இனி கூட பார்த்தோம்னா ரீஏஜென்ட் வச்சு தான் ரியாக்ஷனே மாறப்போகுது ஓகே ஸோ ரீஏஜென்ட்டாக அது வெரி இம்பார்ட்டன் அந்த ஹீரோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட ஹீரோவே யாருன்னா ரீஏஜென்ட் தான் ஸோ ஒரு ஒரு ரீஏஜென்ட்டுக்குமே ஒரு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ரீஏஜென்ட்டோ ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுது கரெக்டாக ஸோ எல்லாருமே எப்படி மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆப்வியஸ்லி சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கெலாம் எப்படி ஃபார்முலா நோட்டில் போட்டு வச்சுக்கிங்களோ அதே மாதிரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ரீஏஜென்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் ஓகே ஒரு தனியாக ஒரு பேஜில் ரீஏஜென்ட் என்னென்ன என்னென்ன ரீஏஜென்ட்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அந்த ரீஏஜென்ட் என்ன பண்ணுது என்ன மெக்கானிசம் எதை ரிமூவ் பண்ணும் எதை ஆட் பண்ணும் அது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கணும் சரியா ரீஏஜென்ட் தான் மெயின் அதுக்கப்புறம் நேம் ரியாக்ஷன்ஸாக தனியாக ஒன்று போட்டு வைக்கணும் அப்போ நேம் ரியாக்ஷன்ஸாக படிக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி போட்டுட்டு உங்களோட ஸ்டடி டேபிளில் ஓகே எங்கே படிப்பீங்களோ அங்கே உட்காந்து அதை ஒட்டி வச்சிடணும் ஓகே செவர் அதுக்கு ஆகிடும்னா அப்படி இப்படின்னா சும்மா கதையெல்லாம் பீத்திகிட்டு இருக்காதிங்க ஓகே ஸோ கண்ணில் படணும் பார்த்துட்டே இருக்கணும் ரீஏஜென்ட் ஆ ரைட் ஓகே ரீஏஜென்ட் காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சோடனே கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்கிட்டேருந்து பாய் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட மெசேஜ் பார்க்குற மாதிரியோ ரீஏஜென்ட்டை பார்த்துருணும் ஆ ரைட் ஓகே புரிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம மக படிக்க தேவையில்ல நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் செட்டில் ஆகிடும் அப்போ வந்து பார்க்கும்போது ஓகே வாட்டர் டெல்டா சிங்பிளாக அப்போ ஈவன்னு இல்லாட்டி வெறும்னே எஸ்சிஎல்லாம் அப்போ இந்த ரியாக்ஷனு அந்த ரியாக்ஷன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தோண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ டூ தட் டூ தட் அப்போ தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஈஸியாக இருக்கும் மேபி உங்களுக்கு என் லட்சஸை பார்க்குறப்போ புரியும் விஷயங்கள் ஓகே லட்சஸை பார்க்கும்போது நல்லாவே புரியும் நான் தான் பெஸ்ட்டு அப்படி தான் தோணும
அதுதான் விஷயம் பண்ணி யார் வெளியே வராங்களோ அவங்க தான் தனியாக நிற்க போகிறாங்க யார் வந்து கஷ்டம் நினச்சி விடுறீங்களோ அவங்க தான் வந்து பின்னாடி போக போகிறீங்க ஓகே ஸோ எதுவுமே கஷ்டம் நினச்சி விடாதீங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறத தாண்டி வரணும் ஓகே உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நீங்கள் படுறனா ஒரு கஷ்டமே கிடையாது ஒரு ஒருத்தருக்கு கை இருக்காது ஒரு ஒருத்தருக்கு கால் இருக்காது ஒரு ஒரு கண் இருக்காது ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் புரியும் நினைக்கிறேன் உடம்பு உடம்பு வீ ரீடியாகவே சில பேர் கஷ்டப்படுவாங்க அவங்களையுமே நல்லா படித்து நிறைய பெரிய பெரிய லெவலில் போகிறாங்க ஐஏஎஸ் ஆகிறாங்க டாக்டர்ஸ் ஆகிறாங்க இன்ஜினியர்ஸ் ஆகிறாங்க பெரிய பெரிய டாப் ரெக்யூட் கம்பெனியோட சிஏ சிஇஓ ஆகிறாங்க ஓகே ஸோ அவங்கெல்லாம் படாத கஷ்டமாக நீங்கள் பட போகிறீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அதுதான் மெயின் ஓகே கஷ்டங்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம கஷ்டம் நினச்சா தான் அது கஷ்டம் ஓகே இன்ஃபேக்ட் எனக்குமே கூட எனக்கும் கூட ஒரு கண் பிளைண்டு யூ டோன் உங்களுக்குலாம் இதை தெரியுமான்னு தெரியல எனக்கு ஒரு கண் தெரியாது ஓகே ஸ்டில் நான் அதை ஒரு விஷயமாகவே நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் நான் அதை ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகவே எடுத்துக்க மாட்டேன் நம்ம அந்த பிரச்சனையை நம்ம நோண்டி நோண்டி பார்த்தா தான் அது பெரிய பிரச்சனையாக தெரியும் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது சீ நான் என்னை வெளியே பார்க்குறதுக்கும் என்னோடய லைஃப்குள்ளே இருக்கிறதுக்குமே நிறைய பயங்கரமான ஒரு பயங்கரமான சேஞ்ச் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம கஷ்டத்தை கஷ்டமாக பார்த்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் கஷ்டமாக இருந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் கஷ்டத்தை கஷ்டமாக மதிக்கவே மதிக்காதீங்க என்ன கஷ்டமாக வேணால் இருக்கட்டும் என்ன கஷ்டமாக வேணால் இருக்கட்டும் மதிக்கவே மதிக்காதீங்க எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸி ஆகிடும் ஓகே நம்ம கஷ்டத்துக்கு எப்போ வந்து ஒரு கஷ்டத்தை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து ஆமாம் அப்பா கஷ்டம்டா அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தோம்னா கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அந்த வேலையை நம்மளால் பண்ணியே முடிக்க முடியாது வச்சுப்பா கஷ்டமா அப்பா நான் பார்க்காத கஷ்டமா அப்படின்ட்டு வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி போக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களை வாழ்க்கையில் யாராலையுமே நிறுத்த முடியாது அவ்வளோதான் பாய் பாய் எங்கேயோ போயிடுவீங்க சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ரொம்ப பேசிட்டனும் ரொம்ப பேசவும் பயமாக இருக்கா ஆக்சுவலாக ரொம்ப பேசவும் பயமாக இருக்குது சில பேர் கோச்சுக்கிறாங்க ஆனால் என்னென்னா இது பத்து நிமிஷத்துக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களேண்ணா அப்படின்ட்டு சரியா ஓகே ஸோ கம்மிங் பேக் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்டா ரொம்ப ஈஸியான இருக்கும் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ரெண்டு கைண்டில் நடக்கும் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்டார்டிங் எங்கே எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பித்தோம் அது உங்கள் சிலபஸ் எந்த வருஷம் இல்லை லெவன்த்தோடது இருந்தாலும் நம்ம அதை படித்தோம் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியோஃபிலிக் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எஸ்என் ஒன் எஸ்என் டூ பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா திஸ் ஒன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் எலிமினேஷன் ஈ ஒன் இருக்குது இல்லை இ டூ இருக்குது இ ஒன் இருக்குது இ டூ இருக்குது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலில் போனோம்னாக்கா இ ஒன் கான்ஜிகேட் பேஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது இ ஒன் கான்ஜிகேட் பேஸ்ன்ட்டு இருக்குது அட்வான்ஸுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஓவரான கான்செப்ட் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்க வேணால் நம்ம இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் மட்டும் பார்ப்போம் ஏன்னா அவங்க சிலபஸில் மெயின்ஸ் லெவலுக்கு அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் முக்கியம் ஸோ அந்த ரெண்டு பார்ப்போம் சரியா செலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஈ ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்டா டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப பேசிக் மெக்கானிசம் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை ஈவன் தான் இத்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரியாக்ஷன்லையுமே ஈவன் தான் லைட்டாக கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் இ டூ இன்னும் முக்கியமாக இருக்கும் எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த கார்போ கேட்டனேஷன் இல்லையோ எங்கெல்லாம் கார்போ கேட்டியான் நட வரலையோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி இ டூவில் கார்போ கேட்டியன் கார்போ கேட்டியன் வராது கார்போ கேட்டியன் வராது ஒரே ஸ்டெப்பில் முடியும்னா ரொம்ப ஈஸி முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இ ஒன் ரியாக்ஷன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஓகே கொஞ்சம் நான் இங்க் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஐ திங்க் இங்கு கொஞ்சம் காலி ஆகிடுச்சு இவனுக்கு நான் எவ்வளோ தான் இங்கு கொடுக்குறது தெரிலடா பா ஓகே என் பெண் இங்கு குடிச்சிட்டான் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சீயர் டேரெக்டாக மெக்கானிசம் ரியாக்ஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணால் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ யார் எடுக்கணும் ஆப்வியஸாக ஹேலோ அல்கேன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹேலோ அல்கேன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஹேலோ ஓய் இப்போ தான் நான் ஹேலோ அல்கேன் எடுத்தாச்சு ஓகே ஹேலோ அல்கேன் எடுத்துட்டு சாரி இந்த இடத்துல ஆர்எக்ஸ் வரும்ல ஆர்எக்ஸ் ஹேலோ அல்கேன் எடுத்தாச்சு ரீஏஜென்ட் தான் விஷயம் கரெக்டாக ரீஏஜென்ட் தான் விஷயம் ஈவன் ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா என்ன ரீஏஜென்ட் எடுக்கணும் தெரியுமா வீக் வீக் பேஸ் வீக் பேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டெல்டா சைன் இந்த சைனை பார்த்தாலே நீங்கள் ஈவன்ட்டு முடிவு பண்ணிடணும் இந்த சைனை பார்த்தாலே ஈவன் இந்த சைனு
எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் கரெக்டாக எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் ஸோ டெல்டா சிம்பிள் வச்சு தான் இது எஸ் என் ஒன்னா இல்லை எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணும் ஓகே அப்போ இது ரெண்டு பார்த்த உடனே நம்ம முடிவு பண்ணிடணும் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஓகே எலிமினேஷன் என்ன கைண்டு என்ன கைண்டு என்ன கைண்டு இ ஒன் ரியாக்ஷன் புரியுதா ஏன்னா வீக் பேஸ் இருக்குது இ வீக் பேஸ் இருக்குது அடுத்த கேஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் பார்ப்போம் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வந்தாக்கா அது வந்து இ டூ ரியாக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுன்றது அர்த்தம் சரியா ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னாக்கா எஸ் என் ரியாக்ஷன் மாறிய தான் எஸ் என் ஒன் மாறிய தான் எஸ் என் ஒன் என்னென்னா கார்போகேட்டை வந்து டேரெக்டாக போயிட்டு நம்மளோட பயபுள்ள குளோரின் போய் உட்காந்துருவா ஹாய்லஜன் போய் உட்காந்துப்பான் இங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக கதையில் ட்விஸ்ட் ஆகும் சரியா அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஃபாலோ பண்ண போகும் எஸ் என் ஒன் மாதிரியே தான் இவனும் ஃபாலோ பண்ண போகிறான் எஸ் என் ஒன் எத்தனை ஸ்டெப்பில் நடந்துச்சு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடந்துச்சு கரெக்டாக எஸ் என் ஒன் என்ன நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கார்போ கேட்டையன் மட்டும் கிரியேட் ஆகும் ஹாலஜன் போயிடும் ஹாலஜன் போனதுக்கப்புறம் கார்போ கேட்டையன் ஜென்ரேட் ஆகும் இஃப் பாசிபிள் கார்போ கேட்டே கார்போ கேட்டையன் வந்ததுக்கப்புறம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குமான்னு பார்க்கணும் நடந்துச்சுன்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாலஜனும் போடணும் அதான் செகண்ட் ஸ்டெப் நியூக்ளியோ ஃபைலாக போடுறோம் அதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் கரெக்டாக இந்த கேஸும் அதான் நடக்கும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும் ஸ்லோவாக இருக்கும் ரேட் ரேட் டிட்டமைனிங் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் ஆப்வியஸாக ஏன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம உடைக்கிறோம் ஓகே இந்த ரெண்டுத்தையும் உடைக்கிறோம் எப்படி உடையும் தெரியுமா ஆர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸாக பிரிஞ்சிடும் ஆர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸாக பிரிஞ்சிடும் ஆர் ப்ளஸ் வந்தாலும் என்ன அர்த்தம் கார்போ கேட்டையோன் அர்த்தம் கார்போ கேட்டையோன் கார்போ கேட்டையோன் வந்தாலே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேலைடா தலைவலிடா தலைவலி என்ன தலைவலி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குமா நடக்காதான்னு பார்க்கணும் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பாசிபிலிட்டி செக் பண்ணும் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குமா நடக்காதான்னு செக் பண்ணணும் அப்படி நடக்கவும் நான் அதை ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இது ஸ்டேபிளான கார்போ கேட்டையன் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ நம்மளோட இந்த வீக் பேஸ் வீக் பேஸ் வந்து நம்மளோட யார் வீக் பேஸ் எஸ் டூ ஓவாக இருக்கலாம் இல்லை ஆரோ ஓச்சாக இருக்கலாம் யார் வேணா இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வீக் பேஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணும் அட்டாக் பண்ணி என்ன ஆகும் தெரியுமா என்ன ஆகும் தெரியுமா ஆர் ப்ளஸ் இருக்குல்ல ஆர் ப்ளஸ் அல்கினா மாற்றிடும் எப்படி ஆகும்னு நான் சொல்கிறேன் அல்கினா என்ன டபுள் பாண்ட் இருக்க ஒரு கம்பவுண்ட் அல்கின்னு சொல்லுவோம் ஆர் ப்ளஸ் அல்கினா மாற்றிடும் ஆர் ப்ளஸ் அல்கினா மாற்றிடும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு பை ப்ராடக்ட் முக்கியம் இல்லை ஹெச்டிஓ ப்ளஸ் வரும் இது முக்கியம் இல்லை இதுதான் முக்கியம் ஓகே ஓகே ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன் வெரி இம்பார்ட்டன் வெரி இம்பார்ட்டன் எஸ் என் ஒன்னுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன எஸ் என் ஒன்ல என்ன ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு அப்புறமா கார்போ கேட்டவன் வந்துச்சு கார்போ கேட்டவனில் டேரெக்டாக நம்மளோட யார் நியூக்ளியோ ஃபைல போய் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இதில் என்ன நடக்க போகுதுனாக்கா கார்போ கேட்டையன் ஃபார்ம் ஆச்சு கார்போ கேட்டையன்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஒரு அல்கின் கிடைக்கும் அல்கின் கிடைக்கும் சரியா அதான் வித்தியாசம் அதான் வந்து வித்தியாசம் புரியுதா மெக்கானிசம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் மெக்கானிசம் வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா இன்னும் நல்லா புரியும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ரெண்டு ஸ்டெப் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கார்போ கேட்டையன் ஃபார்மேஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அல்கின் ஃபார்மேஷன் அல்கின் ஃபார்மேஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் தான் நம்மளோட ரீஏஜென்ட்டும் வரும் ரீஏஜென்ட்டும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் தான் இன்வால்வ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ரீஏஜென்ட் இன்வால்வ் ஆகலை ஓகே அப்போ இதுலேருந்தே நீங்கள் சொல்லலாம் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரீஏஜென்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா கிடையவே கிடையாது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் ஆர்எக்ஸ் ஓகே ஆர்எக்ஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போட இதுன்றதை பொறுத்து நம்ம ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்குது எஸ் என் ஒன் மாதிரியே தான் இருக்குது பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்க்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல நம்ம எஸ் என் ஒன்னில் நியூக்ளியர் ஃபைல் சேர்ந்துடும் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா அல்கின் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி தரேண்டா விக்கி ஆனால் சொல்லி கொடுக்காமல் இருப்பானா அடுத்து பார்ப்போம் எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்ற ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சூப்பராக புரிஞ்சிடும் செம்ம ஈஸியாக இருக்கும் லெட் சி அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் ரியாக்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஓகே முதல் எக்ஸாம்பிள்லேயே போதும் எல்லாமே மீது எல்லாமே உங்களுக்கு போட்டுருவீங்க சரி எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கொஷின் எழுதிக்கிறேன் ஸோ கொஷின் என்னென்னா இப்படி இருக்குது இது ஒரு ஹேலோ அல்கின் ஓகே ப்ரோமின் அட்டாச்சாக இருக்குது இப்போ இது எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல எஸ் டூ ஓ கூட டெல்டா வெறும் எஸ் டூ ஓ போட்டாக்கா எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் இப்போ ஈ ஒன் ரியாக்ஷன் ஓகே ரீஏஜென்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெறும் எஸ் டூ ஓ போட்டாக்கா எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் ரீஏஜென்ட் டெல்டா சிம்பிள் போட்டோன்னாக்கா இ ஒன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்
ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கிறமோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு இருக்கப்போ இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரோஜன் இங்கே ஒரு ரெண்டு மொத்தம் அஞ்சு ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் கரெக்டா ஆனால் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடத்தி பார்ப்போம் இந்த பக்கம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஹைட்ரேட் ஷிஃப்டாக மிதால் ஷிஃப்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஹீமேன் ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஹீமேன் ட்ரிக்கில் ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தா மிதால் குரூப்பும் இருக்குது மிதால் குரூப்பும் இருக்குது நல்லா கவனிக்கலாம் இந்த இடத்துல மிதால் குரூப்பும் இருக்குது இந்த இடத்துல ஹைட்ரோஜனும் இருக்குது ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் பண்ணால் மிதால் ஷிஃப்ட் பண்ணோம் எப்போவுமே ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் தான் ப்ரையாரிட்டி அதிகம் சரியா அப்படி பார்த்தா இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் கண்டுக்கு தெரியுது இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் கண்டுக்கு தெரியுது ஒருவேளை இந்த ஹைட்ரோஜன் நான் கொண்டு ப்ளஸ் இங்கே போட்டேன்னா கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் கம்மியாகிடும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்மளெலாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதனால் நான் இங்கே போகிறது வேஸ்ட்டு நான் இங்கேயும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கேயும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன்னா எனக்கு திரும்பவும் அதே தான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் வரப்போகுது சரியா ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட்டு இந்த இடத்துலேருந்து நான் ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் இங்கே ஒரு மூணு இங்கே ஒரு ரெண்டு அதே தான் வந்து ஸோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு தேவையே கிடையாது இந்த இடத்துல ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தேவையே கிடையாது ஏன்னா ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ இப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்ம பிரச்சனையே இல்லை ஓகே சூப்பர் நவ் இப்போ யோசிங்க இப்போ யோசிங்க ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டும் முடிஞ்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் தெரியுமா ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்குல்ல எப்படி வந்து மிதால் ஈத் எப்படி வந்து இங்கே என்ன ஆக போகுதுன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வீக் பேஸ் யார் எடுத்தோம் எஸ் டூ எடுத்தோம்ல எஸ் டூ ஓவில் இருந்து என்ன ஆக போகுது எஸ் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வரும் அப்போ இங்கே இந்த இடத்துக்கு ஒரு எஸ் ப்ளஸ் வரும்ல எஸ் ப்ளஸ் வரும் கரெக்டாக எஸ் ப்ளஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது ஆல்ஃபா கார்பன் பார்க்கணும் ஆல்ஃபா கார்பன் பார்க்கணும் ஆல்ஃபா கார்பனில் பார்த்தா இங்கே ஒரு எச் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தா மூணு எச் இருக்குது சரியா இங்கே ரெண்டு எச் இருக்குன்னா எனக்கு ஒரு எச் போதும் ஆல்ஃபா கார்பன் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு எச் இருக்குது இங்கே ஒரு எச் இங்கே ஆக்சுவலாக மூணு எச் இருக்குது ஏன்னா எந்த எச்சை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அந்த எச்சை மட்டும் பார்க்குறேன் ஓகே எந்த எச்சை ரிமூவ் பண்ண போகணும் அந்த எச்சை மட்டும் பார்க்குறேன் இங்கே ரெண்டு எச்சு இருக்குது நான் ஒரு எச் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல எஸ் டூ என்ன பண்ணால் ஒரு எச்சை ரிமூவ் பண்ணணும் எஸ் டூவை வந்து ஒரு எச்சை ரிமூவ் பண்ணும் இவன் கிட்ட வந்து ரிமூவ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது இவன் கிட்ட வந்து ரிமூவ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இவன் கிட்ட வந்து ரிமூவ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு இவன் இந்த கேஸு இந்த வாட்ரு வந்து இவன் கிட்ட ரிமூவ் பண்ணிடுச்சா என்னாகும் இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டு இந்த எச்சு வெளியே வந்துடும் வந்துட்டு எஸ் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடும் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகும் கரெக்டாக மைனஸ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகும் சாரி ஹைட்ரோஜனுக்கு இங்கே வரணும் இல்லை ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிடும் மைனஸ் சார்ஜ் க்ரியேட் பண்ணும் எச்சை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் எச்சை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகுனா ஒரு பாண்ட் கம்மி ஆகிடுச்சு கார்பனுக்கு கரெக்டாக ஒரு பாண்ட் கம்மி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த எச்சை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்க அவ்வளோதான் இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் எச்சை ஜென்ரலாக எப்படி தெரியுமா ப்ளஸ் சார்ஜுக்கும் ஆல்ஃபாவுக்கும் நடுவில் பா டபுள் பாண்ட் போட்டுருணும் அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி எஃப் இந்த மாதிரி பாண்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் போச்சு கார்பன் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் பேலன்ஸ் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு பாண்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இங்கே இருக்க ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணலாம் இங்கே இருக்க ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணால் திரும்பவும் இந்த கார்பன் என்ன ஆகும் அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடுது ரெண்டு பாண்டு தான் இருக்குது நாலு பாண்ட் இருக்கணும் மூணு பாண்டு தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தா அப்போ இன்னொரு பாண்ட் என்ன பண்ணால் இந்த இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த இந்த ஆல்ஃபா கார்பனும் பாண்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தா இன்னொரு கம்பௌண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் ரொம்ப 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 ஈஸி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த ரெண்டு கம்பௌண்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் புரிஞ்சாடா திருப்பி சொல்கிறேன் சி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னாக்கா கேட்டையோன் எடுத்து பார்க்கணும் ஓகே கார்போ கேட்டையோனை க்ரியேட் பண்ணணும் கார்போ கேட்டையோனை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குமா நடக்காதா பார்க்கணும் நடந்துச்சுன்னா ஓகே நடக்கலைனாக்கா நடத்தணும் நடத்தி ப்ராப்பராக ஒரு ரீஅரேஞ்சான ஒரு கார்போ கேட்டையோனை கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆல்ஃபா கார்பன் பார்க்கணும் ஆல்ஃபா கார்பனை பார்க்கணும் யார்கிட்ட இருந்து ஹைட்ரோஜன் எடுக்க முடியும்னு பார்க்கணும் ஹைட்ரோஜனை யார்கிட்ட எடுக்க முடியும் பார்த்தா இந்த இடத்துல
செட்ஸ்எஃப் அண்ட் ஹாஃப்மேன் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா செட்ஸ்எஃப் அண்ட் ஹாஃப்மேன் என்னன்னாக்கா ஸ்டெபிலிட்டியை செக் பண்ணும் முதல்ல ஓகே யார் வந்து மேஜர் யார் மைனர் வச்சு செட்ஸ்அப் அதாவது இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஃபார்மாக இருக்கலாம் சில டைம் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்களா இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டில் யார் செட்ஸ்அப் யார் ஹாஃப்மேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க செட்ஸ்அப் காம்பவுண்ட்னா யாருனாக்கா யாருக்கு மோர் சப்ஸ்டியூட் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஓகே எந்த எந்த அல்கினுக்கு மோர் சப்ஸ்டியூட் இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த அல்கினுக்கு ரெண்டு சப்ஸ்டியூட் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஆனால் இந்த அல்கின்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு சப்ஸ்டியூட் ஆல்ஃபா ஒரே ஒரு இந்த இடத்துல மட்டும் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்கு மோர் சப்ஸ்டியூட் இருக்கோ அவங்கள வந்து செட்ஸ்அப் சொல்லுவாங்க எழுதிக்கோங்க மேஜர் மைனர் வச்சு எழுதக்கூட நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா மேஜர் எதுவும் அது வந்து செட்ஸ் அப் சொல்லிடுவாங்க சில புக்ஸ்லேயும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கான தப்பான கான்செப்ட் ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்க முடியும் அந்த கொஸ்டினை வந்து பார்த்தாக்கா இதுதான் வந்து இது மைனராக இருக்கும் ஆனால் இது செட்ஸ் அஃப் மாறிடும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் பார்க்காது நான் நான் சொல்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க செட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா யார்கிட்ட சப்ஸ்டியூட் அதிகமாக இருக்கும் இந்த அல்கின்னு எடுத்துக்கோங்க இங்கேயும் ஆல்ஃபா இங்கேயும் ஆல்ஃபா ரெண்டு ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்குது ஸோ இவன் தான் வந்து செட்ஸ் அஃப் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா இவனுக்கு ஒரே ஒரு ஆல்ஃபா அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாஃப்மேன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு வரும் சும்மா இது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இந்த டாப்பிக்கை விட்டு வெளியே போனால் இந்த கான்செப்ட் கிடைக்கும் பட் இந்த டாப்பிக் கூட நான் உங்களுக்கு இதுவும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சரியா இது வரைக்கும் புரிஞ்சால் சிம்பிள் அவ்வளோதான் சம் சால்வ் பண்ணுறான் சம் சால்வ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரியாக்ஷனில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அதை எழுதிக்கலாம் சரியா அழிச்சுட்டோமா இது போதுமாடா போதுமாடா சாமி கரெக்டா தலை சுத்துது பாயம் இருக்கும் சரிடா ஓகே சீர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதிட்டு இருக்கேன் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இந்த ரியாக்ஷன்லன்னு பார்த்தாக்கா இ ஒன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் கார்போ கேட்டையான் கார்போ கேட்டன் வந்தாலே கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடுது கார்போ கேட்டையோன்ஸ் இங்கே கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் கார்போ கேட்டையோன்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆச்சா ஃபார்ம் ஆச்சுனாக்கா ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் பாசிபிளாக இருந்துச்சுனாக்கா ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் செகண்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன எலிமினேட் எலிமினேஷன் இப்போ எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அது எலிமினேஷன் அதான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா வாட்டரும் இருக்குது கீழே டெல்டாவும் இருக்குது அப்போ நீங்கள் யார் எடுக்கணும் ஆப்வியஸாக எலிமினேஷன் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் கரெக்டாக ஏ எப்போவுமே எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் டாமினேட்ஸ் டாமினேட்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் என்ன சப்ஸ்டியூஷன் எஸ் என் ஒன் எஸ் என் டூ அதெல்லாம் தான் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்லேயே வீக் வீக் ஆசிடில் வாட்டரும் இருக்கும் வாட்டர் கூட டெல்டா சிம்பிள் இருந்தாக்கா சப்ஸ்டியூஷன் போட்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா வாட்டர் வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் தான் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஆனால் டெல்டா சிம்பிள் இருந்துச்சா எலிமினேஷன் தான் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அடுத்து தேர்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்னென்னா ரீஏஜென்ட் யூஸ் என்னது இங்கே ரீஏஜென்ட் யூஸ்டு இஸ் அ வீக் பெஸ் ரீஏஜென்ட் யூஸ் யார் இங்கே வீக் பேஸ் வீக் பேஸை யார் வருவா தெரியுமா ஜென்ரலாக இந்த ரெண்டு பேர் தான் வருவாங்க ஓகே இதை தாண்டி எதுவும் வர மாட்டாங்க நீங்கள் எதுவும் குழம்புலாம் தேவையில்ல எச் டூ ஓ கூட ஒன்று வா ஹீட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஹீட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஆர் ஆர் ஆல்கைல் ஆல்கோஹால் கூட என்ன பண்ணிடுவாங்க ஹீட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் புரிஞ்சா ஸோ திஸ் இஸ் இட் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எப்படி தெரியுமா டிட்டர்மெண்ட் பண்ணோம் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நார்மலாக நார்மல் சப்ஸ்டியூட் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா நார்மல் ஹேலைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட குரூப் கூட வந்து ஒரு ஹேலைட் ஏதோ ஒரு ஹேலைட் குளோரின் ப்ரோமின் நார்மலாக இருக்கப்போ நார்மல் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்றது சொல்கிறேன் த்ரீ டிகிரிக்கு நம்ம ப்ரயோரிட்டி ஆப்வியஸாக இது மாற போகிறது கிடையாது த்ரீ டிகிரி ரியாக்ஷன்ஸாக இருந்தாக்கா ரேட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் த்ரீ டிகிரினா இப்போ ஒரு ஒரு வேலை நம்ம ஹேலோஜன் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே கார்பன் இதான் ஹேலோஜன் அட்டாச் இருக்குது கார்பன் கரெக்டாக இந்த ஹேலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் மூணு வேறு வேறு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருந்தால் பிகால் இட் அஸ் த்ரீ டிகிரி ரியாக்ஷன் கரெக்டாக அடுத்து பார்த்தோம்னா டூ டிகிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 
ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் சாரி டாப் டு பாட்டம் டு டாப் வந்து ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஏன்னா பீரியாடிக் டைமில் டாப் டு பாட்டம் சைஸ் பெருசாகும் சைஸ் பெருசாகிறதுனால ஸோ ஆர்ஐக்கு அப்புறம் யார் வருவா ஆர்ஐக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு பிஆர் வந்துடும் ஆர் அப்புறமா ஆர் பிஆருக்கு அப்புறமா ஆர்சிஎல் அதுக்கப்புறமா ஆர் ஃப்ளோரின் இதுதான் வந்து மெயின் ஓகே புரிஞ்சா நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியா சொல்லட்டுமா எப்போவுமே ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனோ ரியாக்டிவிட்டியோ எப்போவுமே ரேட் ஆஃப் ரியா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண தவிர எப்போவுமே ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரியாக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு கார்போ கேட்டியோன் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு கார்போ கேட்டியோனு அதோட ஸ்டெபிலிட்டியை செக் பண்ணிடுங்கனா முடிஞ்சு போச்சு அதோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி செக் பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்துருக்கால பேக் பவுண்டிங் பார்க்கணும் பேக் பவுண்டிங் இல்லைனா ஆரோமேட்டிசிட்டி பார்க்கணும் ஆரோமேட்டிஸ் இல்லைனா ரெசனன்ஸ் பார்க்கணும் ரெசனன்ஸ் இல்லைனாக்கா ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் பார்க்கணும் லாஸ்ட்டாக இம்பிடன்ஸ் ஓகே பேக் பவுண்டிங்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம கார்போ கேட்டியோனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு லோன் பேர் இருக்கான்னு பார்க்க அப்படின்னு சொல்லி அது பேக் பவுண்டிங் ஸோ அவனோட ஸ்டெபிலிட்டி தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆரோமேட்டிசிட்டி அதாவது பென்சின் ரிங் மாதிரி ஏதாச்சும் கம்பவுண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெசனன்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிள் பவுண்ட் டபுள் பவுண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ஏதாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெசனன்ஸ் கொடுக்கணும் அர்த்தம் அடுத்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி சொல்லலாம் அப்போ கார்போ கேட்டியோன் வச்சு நீங்கள் டேரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க அது எப்போவுமே கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்கும் இல்லை நீங்கள் இப்படி பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஐம் சாரி 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 அடுத்து வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அல்கேன் யார் ஃபார்ம் அதை மேஜர் ப்ராடக்ட் யார் ஃபார்ம் பண்ணுவா மோர் ஸ்டேபிள் அல்கேன் மேஜர் ப்ராடக்ட் யார் ஃபார்ம் பண்ணுவா மேஜர் வில் பி மோர் ஸ்டேபிள் அல்கீன் அல்கீனில் எப்படி மோர் ஸ்டேபிலிட்டி கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் செக் பண்ணணும் சரியா அவ்வளோதாண்டா ஸோ இப்போ சம் சால்வ் பண்ணலாமா சம் சால்வ் பண்ணலாம் சம் சால்வ் பண்ணலாம் எதனால் இந்த மாற்றம் மனசுக்கும் ஓகே மறதி நமக்கு வந்த டாப்பு தான் ஏ பல சொல்லாம் மறந்தாச்சு புதுசாக பொருந்தாச்சு ஓகே இதே தான் பண்ணுங்க அதே பண்ணுங்க என்ன வேணா எடுத்துக்கோங்க உங்கள் இஷ்டம் தான் எஸ்டோ வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே சரி எஸ்டோ தான் பார்த்தாச்சு இதை வச்சுக்கோங்க இப்படி கொடுக்குறேன் இடிஓஹெச் இடிஓ என்னது இடி என்ன என்ன கேட்காதீங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நல்லா பச்சை குத்தி வச்சுக்கோங்க இடி இஸ் இக்வல்ஸ் டு இதேன் குரூப் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இடினா இத்தைல் ஓகே சி டூ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் த்ரீ அதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வரும் சரியா ஸோ ஆப்வியஸாக ஆர்ஓஎஸ் ஃபார்முல இருக்குது ஸோ இது என்னது எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ட்ரை பண்ணுங்கள் கமான் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்கடா அப்புறமா நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் எதுவுமே யோசிக்காதீங்க ஸோ நான் சொல்லி கொடுக்கணுமா முதல்ல என்ன பண்ணணும் இது என்ன ரியாக்ஷன் முடிவு பண்ணணும் என்ன ரியாக்ஷன் இ ஒன் ரியாக்ஷன் ஏன் இ ஒன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறீங்கன்னா பிகாஸ் வீக் பேஸ் டெல்டா இ ஒன் ரியாக்ஷன் இ ஒன் ரியாக்ஷனாக ஃபஸ்ட்டு இதை பிடுங்கி போட்டுருங்க சிஎல பிடுங்கி போட்டுருங்க சிஎல பிடுங்கி போட்டாக்க டொக் 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 சி ஒன்று பிடிங்கி போட்டால் இந்த இடத்துல வந்து கார்போ கேட்டியோன் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு மிட்டாக இருக்கும் கார்போ கேட்டியன் வந்துட்டாக்கா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸ்டேபிலிட்டி செக் பண்ணணும் இது ஸ்டேபிளாக இல்லையான்றத பார்க்கணும் பாருங்கள் எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது இந்த இடத்த ப்ளஸ் சார்ஜ் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் மூணு ஸோ த்ரீ இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் மூணு பாண்ட் ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் கணக்கு தெரியாமல் ஓட்டிகிட்டு இருக்கு ஸோ நாலு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஓகே இப்போ இதில் இதில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண முடியுமா பார்த்தா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஒரு வாட்டி இல்லை ரெண்டு வாட்டி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னு சொல்கிறேன் சரி இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தாக்கா மொத்தம் நாலு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் வருது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ப்ளஸ் நான் இங்கே மூவ் பண்ண முடியாது ஆப்வியஸாக மூவ் பண்ணி பார்த்தாலும் என்ன வரும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியாக தான் ஆகும் ஸோ இப்படி மூவ் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு நான் இப்படி மூவ் பண்ணுறேன் நம்மளை தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள் மிட்டல் குரூப்பும் இருக்குது ஹைட்ரஜனாக இருக்குது யார் பண்ணணும் ஆ ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் சரியா அப்போ இந்த
போட்டுருவேன் சரியா நான் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன் கவனிங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்த விஷயம் திருப்பி நான் சொல்லி தரேன் கவனிச்சுக்கோங்க சி ஹைட்ரட் ஷிஃப்ட் நடக்கும் மிதால் குரூப்பும் இருக்குது ஹைட்ரஜனும் இருக்குது யார் நடக்கணும் ஹைட்ரட் ஷிஃப்ட் தான் நடக்கும் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை பிடுங்கிட்டு இங்கே இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை பிடுங்கிட்டு இங்கே வந்து ஜாயின் ஆயிரும் இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருந்துச்சு இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனாக மாறிடுச்சு டூ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே ஓகே அண்ட் இந்த பிளஸ் ஸ்டாஜ் ஆப்வியஸாக இங்கே வந்துடும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பாண்ட் கம்மி ஆகிடுச்சு இப்போ ஓகே ஸோ அப்படி தான் இது வந்துருக்கு இப்போ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் என்ன பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் பார்த்தாக்கா இங்கே ஒரு ரெண்டு இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் கரெக்டாக அண்ட் இதுவும் ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் மூணு ஆல்ஃபா கார்பன் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா ஸோ இங்கே ஒரு மூணு இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ செவன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வந்திருக்கு செவன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வந்திருக்கு சரியா இப்போ இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்மளால் பண்ண முடியும் செவனா சிக்ஸ் ஆடா டு ஓகே இங்கே ஒரு மித்தால் குரூப் இருக்குல்ல சரி இங்கே ஒரு மித்தால் குரூப் இருக்குல்ல அதை மாறிட்டேன் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன்று அப்போ பார்த்தா சிக்ஸ் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது கரெக்டாக சிக்ஸ் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கான்ஃபிடென்ட்டாக போட்டுறாதீங்க தப்பு பண்ணிடாதீங்க நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா இன்னொரு ஷிஃப்டிங்கும் பண்ணணும் நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணணும் அதை விட ஸ்டேபில் வேறு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இருக்குது ஒருவேளை இந்த ப்ளஸ்ஸை இந்த ப்ளஸ்ஸை நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து பாருங்கள் எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இப்போ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல அந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்துடுச்சு அந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்து இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் சரியா அப்போ என்ன ஆகும் இது அப்போ என்ன ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் குஜுக் 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 ஸோ இங்கே ஒரு மித்தால் குரூப் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் அதை மறந்து மறந்து போயிடுறோம் இங்கே ஒன்று போட்டுருவோம் அப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடுச்சா இப்போ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் யார் மோர் ஸ்டேபிள் எந்த கார்போ கேட்டையும் தான் மோர் ஸ்டேபிள் அப்போ இவன் தான் வந்து ரியாக்ஷனை ஃபர்தராக கூட்டிகிட்டு போக போகிறான் ஓகே புரிஞ்சா இங்கே நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிடுவீங்களா முதல் ஸ்டெப்பில் கஷ்டப்பட்டு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கண்டுபிடிச்சா எப்போவுமே ஏன்னா நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நம்ம நம்ம கூட சால்வ் பண்ணுறப்ப ரெண்டாவது பொசிஷன்லேயே வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஸோ அதனால் பண்ணுவோம் ஓகே மூணாவது பொசிஷன் வரத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஓகே புரிஞ்சா ஸோ சில பேர் கேட்பாங்க டேரெக்டாக நான் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபோர்த்து போக முடியாது அப்படி போகக்கூடாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் போகணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேபிளாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்துக்கு மூவ் பண்ணணும் செகண்டே ஸ்டேபிள் இல்லாமல் தேர்டுக்கு போய் யூஸே கிடையாது செகண்ட் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் தான் தேர்டுக்கு போக முடியும் சரியா இப்போ கார்போ கேட்டன் ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கார்போ கேட்டன் கண்டுபிடிச்சா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இப்போ தான் நம்மளோட ரீஏஜென்ட் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டெப் ஒன் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ஃபுல்லாக ஸ்டெப் ஒன் இப்போ தான் நம்ம ரீஏஜென்ட் யார் இடி ஓ ஹெச் வரப்போகுது ரீஏஜென்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் ரீஏஜென்ட் வந்தாக்கா கார்போ கேட்டன் இங்கே இருக்குது கார்போ கேட்டன் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க ஆல்ஃபா பார்க்கணும் பக்கத்தில் இருக்க ஆல்ஃபா பார்க்கணும் பக்கத்தில் இருக்க ஆல்ஃபா பார்க்கணும் ஓகே மூணு ஆல்ஃபா பார்க்கணும் சரியா மூணு ஆல்ஃபா இருக்குது இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா இருக்குது இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா இருக்குது இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா இருக்குது நான் என்ன சொன்னேன் ஆல்ஃபாக்கும் ப்ளஸ்ஸுக்கும் பாண்டு போட்டுருணும் முடிஞ்சு போச்சு ஆல்ஃபாக்கும் ப்ளஸ்ஸுக்கும் பாண்டு போட்டுணும் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் நல்லா கவனிச்சு பார்த்திங்க இந்த ஆல்ஃபாவும் ப்ளஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு பாண்டு போட்டாலும் ஒன்று தான் இந்த ஆல்ஃபாவுக்கும் ப்ளஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு பாண்டு போட்டாலும் ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது சரியா ஆக்சுவலாக பார்த்தா மூணு பாசிபிள் சி ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கு இதுக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் போட்டுக்கிறேன் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்ல டபுள் பவுன் ஃபார்ம் பண்ணோட இங்கே இப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் இதுக்கும் இந்த ஆல்ஃபாக்கும் இந்த ப்ளஸ்க்கும் நடுவில் டபுள் பவுன் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இது ஒரு கம்பவுண்ட் இது ஒரு கம்பவுண்ட் சரியா அடுத்து இன்னொன்று என்ன இந்த ப்ளஸ்க்கும் இந்த ஆல்ஃபாக்கும் நடுவில் இந்த ப்ளஸ்க்கும் இந்த ஆல்ஃபாக்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் பவுன் போட்டுருணும் சரி அப்படி போட்டாலும் ரெண்டு கம்பவுண்டும் ஒன்று தான் நேம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேம் தான் வரும் சரியா ரெண்டு கம்பவுண்டும் வந்து ஒன்று தான் ஸோ
நார்மல் எலிமி நார்மல் ரியாக்ஷன் எஸ் எம்என் ரியாக்ஷனாக இருந்தால் இந்த கார்போ கேட்டனை ஸ்டேபிள் ஆக்கிட்டு ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுவோம் நம்மளோட ஹாலோஜனை அட்டாச் பண்ணிடுவோம் வேலை முடிஞ்சிடும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இல்லை அப்படி பண்ணலை ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஈவன் ரியாக்ஷன் ஈவன் ரியாக்ஷன்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஆல்ஃபாக்கும் டபுள் பவுன் கிரியேட் பண்ணும் அவ்வளோதான் அல்கி இன்ஃபார்மேஷன் அதான் அல்கி இன்ஃபார்மேஷன் ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஆல்ஃபா கார்பனுக்கும் டபுள் பவுன் கிரியேட் பண்ணும் ஓகே அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ளஸ்ஸும் ஆல்ஃபாவும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த கேஸ் அப்படி தானே இருந்துச்சு இங்கே இருக்கிறதும் இங்கே இருக்கிறதும் ஒரே தான் நேம் பண்ணி பார்த்தாலும் சேம் தான் வரும் சரி அதனால் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் பவுன் பண்ணி ஒரு கம்பவுண்டு இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் பவுன் பண்ணி ஒரு கம்பவுண்ட் சிம்பிள் முடிஞ்சு இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுங்க அடுத்த கொஸ்டின் நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்காக நான் சால்வ் பண்ண மாட்டேன்னா உடனே பயம் வந்துடும் இன்னது நானே சால்வ் பண்ணணுமா அண்ணா நான் சால்வ் பண்ணி கொடுங்கண்ணா பண்ணுவேன்டா பண்ணுவேன் பயப்படாதீங்க சும்மா பேருக்காச்சும் சொல்லணும்ல ஸோ இது பாருங்கள் ஆ ஓகே சூப்பர் ஸோ இங்கே எச் டூ ஹீட்டிங் அவ்வளோதான் இதை பார்த்த உடனே முடிவு பண்ணிடணும் முடிவு பண்ணிடணும் என்ன முடிவு பண்ணிடணும் ஈ வந்தால் நடக்க போகுது ஈ வந்தால் முடி நடக்கும் போது நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு அல்கின் வந்து ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அப்படின்றது தெரியணும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன வி நீட் டு கன்வெர்ட் அ கார்போ கேட்டையோன் அப்போ என்ன பண்ணுறது இந்த பிஆர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு ப்ளஸ் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் பிஆர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு ப்ளஸ் போட்டுருங்க இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேபிளான்னு பார்க்கணும் அதாவது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் செக் பண்ணணும் பார்த்தா இங்கே ஒரு மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஸோ மொத்தம் நாலு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வருது கரெக்டாக ஒரு வேலை இப்படி பண்ணாப்போ ஆப்வியஸாக ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியாகிடும் ஸோ பண்ண மாட்டேன் அதே நான் இப்படி பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணாலும் எனக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியாக தான் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் இங்கே வருது இங்கே ப்ளஸ் இங்கே வந்தாக்கா இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல மூணு ஹைட்ரஜன் யா கார்போ கேட்டினேஷன் நடக்கும் இங்கே கரெக்டாக ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பார்க்குறேன் ஸோ ப்ளஸ் சார்ஜ் நான் மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன்று கூட இது கார்போ கேட்டினேஷன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது ஸோ ப்ளஸ் இங்கே மூவ் பண்ணிடுச்சுனாக்கா நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வந்துடுச்சு அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மொத்தம் எவ்வளோ வருது ஏழு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கிடைக்குது செவன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இப்போ இது ஸ்டேபிளாக எஸ் ஸ்டேபிள் இப்போ இது மூவ் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியாகும் ஸோ இது வந்து ஸ்டேபிள் கார்போ கேட்டையோன் இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ தான் நம்மளோட ரீஏஜென்ட் ஆக்ட் ஆகும் போது யார் நம்ம ரீஏஜென்ட்டு எச் டூ எஸ் எல் ஒன் ரியாக்ஷன் சாரி எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஈ ஒன் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் இருக்கு ஆல்ஃபா கார்பனில் லொக்கேட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா கார்பனும் இந்த ஆல்ஃபா கார்பனும் ஒன்று தான் ஒன்று தான் கரெக்டாக ஜஸ்ட் மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இது ஒரு பேர் இது ஒரு பேர் ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று வந்து இந்த ஆல்ஃபாக்கும் இந்த ப்ளஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் பவுன் இந்த ஆல்ஃபாக்கும் இந்த ப்ளஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் பவுன் இன்னொரு பேர் என்ன இந்த ஆல்ஃபாக்கும் இந்த ப்ளஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க டபுள் பவுன் ஓகே இன்னொரு பேர் பேர் என்ன வந்துச்சு இப்படி ஒரு பேர் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு தான் பாசிபிள் தேர்ட் வந்து இது இது நீங்கள் வரைஞ்சாலும் இதுக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அது வரைய தேவை ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேரில் யார் மேஜர் யார் மேஜர் ஆப்வியஸ்லி இவன் தான் மேஜர் ஏன்னா இவனுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தாக்கா இந்த அல்கினுக்கு இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ ரெண்டு சிக்ஸ் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னாக்கா இந்த அல்கினுக்கு இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ ஆப்வியஸாக இவன் தான் மேஜர் கம்பவுண்ட் மேஜர் கம்பவுண்ட் புரிஞ்சா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்களா ஹவு சிம்பிள் இஸ் திஸ் அடுத்து இன்னொன்று போடுறீங்களா ஜாலியாக இருக்கா இன்னொன்று போடுங்க ஓகே புரிஞ்சா திருப்பி சொல்லி தரலாம் நல்லா பாருங்க ஒன்றும் இல்லை கார்போ கேட்டின் எடுக்கிறேன் ஸ்டெபிலிட்டி செக் பண்ணுறேன் ஓகே சூப்பர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இது நீங்கள் சொல்லாமலே இருந்திருக்கலாம் ஓகே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன்னா எவ்வளோ வாட்டி பார்க்குறது இது கரெக்டாக தெரியலனா திருப்பி ஒரு வாட்டி வீடியோ ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஆல்ரெடி ரெண்டு மணி நேரம் வீடியோவுக்கு போயிடுது ஓகே ஸோ கொஞ்சம் நீங்களும் அட்ஜஸ்ட்
ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் எந்த விதமான கான்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே தேவையில்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக ரீஏஜென்ட்டை அட்டாக் பண்ண விட்டுருவோமா அட்டாக் பண்ண விட்டுருவோமா அட்டாக் பண்ண விட்டால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது ஆல்ஃபா கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ ஒன்று பார்த்தா இங்கே ஒரு டபுள் பவுன் ஒன்று பார்த்தா இங்கே ஒரு டபுள் பவுன் கரெக்டாக ஒன்று பார்த்தாக்கா இங்கே ஒரு டபுள் பவுன் இன்னொன்று பார்த்தாக்கா இங்கே ஒரு டபுள் பவுன் ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் ஒன்று தான் கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் ஒன்று தான் சரியா அப்போ ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் சரியா அவ்வளோ ஈஸி ஐயா ஈஸியாக இருக்கே ஈஸியா சிம்பிளா அவ்வளோதாண்டா இதுவே ஈஸியாக இருக்கும் ஈட்டு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே அழிச்சிட்டுமா சூப்பர் ஓகே ஒரு நல்ல கொஷின் போடுறீங்களா சரி சூப்பர் கொஷின் தான் இது மொக்க கொஷின்லாம் முடிஞ்சு இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும் நீங்கள் சரியா அவ்வளோ ஈஸி நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு இது ஈஸியாக இருக்காது சும்மா ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை டு சால்வ் திஸ் கொஷின் கம் எஸ் டு ஓ டெல்டா கமான் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு ஈஸி இல்லை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் தப்பாயிடும் இதுக்கு அடுத்ததும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக கொஷின் கொடுப்பேன் இது சும்மா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் முதல்ல கார்போ கேட்டியவன் கார்போ கேட்டியவன் ஸோ பிஆர் ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடுச்சு ஓகே எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ ரெண்டு மூணு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு செவன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வருது ஓகே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பாசிபிளாக பார்ப்போம் ஓகே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பாசிபிளாக பார்ப்போம் என்ன பண்ணலாம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பாசிபிளாக இல்லையே இல்லையே கரெக்டு இதான் இதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்போ இது கஷ்டமான கொஷின் கிடையாது நான் கஷ்டமான கொஷின் கொடுக்கணும் கொடுத்தேன் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் ப்ளஸ் சார்ஜிங் ஷிஃப்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியாகுது சரியா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டே கிடையாது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வேலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் எஸ் டூ பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மைண்டில் நான் போட்டு பார்த்துட்டேன் மைண்டில் நான் போட்டு பார்த்துட்டேன் இந்த இடத்த பார்த்தா நான் இந்த ப்ளஸ்ஸை மூவ் பண்ணால் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியாகுது இந்த சைடு மூவ் பண்ணாலும் அதே தான் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது சிமெட்ரிக்காக இருக்குல்ல ஸோ இப்படி மூவ் பண்ணாலும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியாக தான் ஆகும் இப்படி மூவ் பண்ணாலும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியாக தான் ஆகுது ஸோ டேரெக்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளஸ் இருக்குது ஆல்ஃபா கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் இந்த ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் பாசிபிள் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் பாசிபிள் ஒன்று இப்படி ஒன்று ஒன்று வந்து இப்படி ஓகே கொஞ்சம் பார்க்க கொடூரமாக இருக்கும் கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுக்கு மேலே என்னோட டாக்டர் கையெழுத்தெல்லாம் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே டபுள் பவுன் ஃபார்ம் ஆகுறது அடுத்து இங்கே டபுள் பவுன் ஃபார்ம் ஆகுறது கரெக்டாக ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தில் ஆப்வியஸாக யார் மேஜர் இவன் தான் மேஜர் ஏன்னா ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இதுக்கு தான் அதிகம் ஓகே சிம்பிள் 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 அடுத்து ஒரு சூப்பர் கொஷின் தட்டுமா அடுத்த ஒரு சூப்பர் கொஷின் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு நான் இது கஷ்டமாக கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஈஸி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்கடா சரியா என்னம்மா பாட்டு பாடிட்டே போட்டிங்கன்னா நீங்கள் தப்பு போட்டுருவீங்க ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஆன்சர்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு தெரியும் கரெக்டாக எது தப்பு எதுன்னு தெரியுது நீங்கள் கொஞ்சம் நக்கலாக போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் போக வேண்டியது தான் சீயர் ஓகே பர்ஃபெக்ட் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன வரும் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஓகே ட்ரை பண்ணாமல் சொல்யூஷன் தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா சொல்யூஷன் பாருங்கள் சரி நான் சால்வ் பண்ணுறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்துல பிஆர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கார்போ கேட்டியோனு ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் கார்பு 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 கேட்டையான்னு ஸோ அதே நான் அப்படியே திருப்பி இங்கே வரையிறேன் வரைஞ்சிட்டு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் போட்டேன் கார்போ கேட்டன் வந்து சார் அடுத்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் எண்ணி பார்க்கணும் எண்ணி பார்த்தாக்கா எண்ணி பார்த்தாக்கா இந்த இடத்துல வந்து மூணு இங்கே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனும் கிடையாது சரியாக மொத்தம் மூணே மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டி ரெசனன்ஸே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு கரெக்டாக ஏன்னா சொல்லிக் கொடுத்தல பேக் பாண்டிங் இப்போ பேக் பாண்டிங் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஆரோமேட்டிசிட்டி ஆரோமேட்டிசிட்டி அடுத்து வந்து ரெசனன்ஸு பார்க்கணும் பேக் பாண்டிங் கிடையாது பேக் பாண்டிங் கிடையாது ஆ
Now, now, if you check the alpha hydrogen, this is alpha carbon, this is alpha carbon, this is alpha carbon. In the alpha carbon, the hydrogen is not there. Moon hydrogen is the most stable. So, this is stable. This is stable. This is a stable compound. Now, there is a resonance. There is a single bond, double bond. There is a single bond, double bond. There is a single bond, plus 5 alpha carbon. So, this is stable. This is a resonance. There is a resonance. Moon alpha carbon. This is one resonance, this is one resonance, and alpha resonance is the same. So, this is more stable. Correct? Now, what do we do here? That's the method. What do we do here? We go to S2O delta. What do we do here? Plus alpha carbon is double bond created. Plus alpha carbon is double bond created. Correct? Plus alpha carbon is double bond created. Look, here is alpha carbon is double bond created. और ट्विस्टर के ना सोल्डर वेट पन गए ट्विस्टर के डबल बॉन्ड क्रिएट आये रो सी करेक्ट आ आठ ते इधर को इधर को नडुला वो डबल बॉन्ड क्रिएट आये रो आठ पर गए इन द प्लस को इन द अल्फा आर को नडुला वो डबल बॉन्ड क्रिएट आये रो करेक्ट आ इंगे प्लस से इंगे अल्फा रेंडर को नडुला वो डबल बॉन्ड क्रि� Let's see if this plus is the same. Let's see if you have any problems. Where are you? 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 Sorry. I don't know. If you are there, you will have to go there. Where are you? 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 इन द कार बनी कहते हैं ना बॉन्ड आए डिसे अंजे बॉन्ड आए डिसे पॉसिबली कर यार अन अपने पोड़ों में मुड़िया दिंगा हाइड्रोजन ही लापे ये पड़ी डबल बॉन्ड पोड़ों मुड़ियो इप्पा इन नेटला हाइड्रोजन ही कर यार नेटला हाइड्रोजन ही ला नाल में बॉन्ड आए डिसे आप ये पड़ी मुला डबल बॉन्ड पोड़ो मुड़िया � Alkin, ini alkin ingat orang yang same arka, alkin yang nama check pun umur dia, correcta. Patah mana ini alkin, ini alkin yang same ada arka, check pun umur dia, correcta. Ada ada utar nggak, anda alkin utar nggak, dua orang mari kita baca, okay, ini dalam tu dua hidrogen, ini dalam tu hidrogen ni kerja, adik mari ingat orang dua hidrogen, ingat hidrogen ni kerja, check pun umur dia, ini alkin yang utar nggak, ini alkin pahar nggak, ini alkin pahar nggak, ini dua orang alkin yang compare pun nggak, yang ada adik mari kah? Yang kita alpha hidrogen adik mari kah, ini kita dah alpha hidrogen adik mari kah, patah ini dalam tu dua alpha hidrogen. सर इमेज के तहत अल्फा हाइड्रोजन आधिक मर के वो लो इंगे वो रेंड अल्फा हाइड्रोजन इंगे वो रो मून अंचे अल्फा हाइड्रोजन सर यहाँ पे यार मेजर कंपोन इवन द मेजर कंपोन ये वो सामग्री क्वेश्चन नाला क्वेश्चन है द एक्चुअल नाला क्वेश्चन सी यार फर्स्ट एंड सोल्डर ये पढ़ी रहने से फर्स्ट कार्बो कैटियन पोट बातों आधे का प्रो आधा रीअरेंजमेंट तो पन्नो रेजोनेंस नडक देंगे आज वो मुख्य माने हो शो यूर नाम पाता रीअरेंजमेंट वाले इप्पा पाकर द्वारे रेजोनेंस नडक दे रेजोनेंस आने दे इप्पा स्टेबल आये चे स्टेबल आने दे का प्रमाण ना दे यंगा वो प्लस से अल्फा पाकनो कंपेयर पनी डबल बॉन्ड पोरो इन दे अटले वो डबल बॉन्ड क्रिएट आगो इंगे वो डबल बॉन्ड क्रिएट आगो इंगे आग आदे ना हाइड्रोजन ही कड़े हाइड्रोजन ने रंदा था डबल बोन क्रिएट पना मुड़ियो सरिया साड़ी बाता रेंडे आदर रेंडे तले यार न पाता ये इन द रेंडे अल्की ना कंपार पना मुड़िया दे इन द रेंडे अल्की ना कंपार पना का इवन किटा अल्फा हाइड्रोजन कम मी ओके सुपर सी रेट ऑफ रिएक्शन में द ओके रेट ऑफ रिएक्शन कंपार पन रमारी क्वेश्चन इधर � आज रोम्बे इज़ा पोटर नाला है ऐसा इधर मंदे हाईएस्ट रेट आर को सोली करते हैं ना फ्लोर इनके लीस्ट रेट आर को आधे मंदे सोली आदि इज़ी है ना विषय ना कस्टमर ना क्वेश्चन रेट्रो मंदर का और उन्हें हाईएस्ट जनों सेम आ करते रखेंगे अपन हमें ना पना स्टेबिलिटी वेज चेक पन ना एक्चुअल सोली करते हैं ट� आधा कुला उठ रहेंगे, ना सोल्डर टेक्निक का यूज़ पनेंगे, एप्पल में करेक्ट आर को स्टेबिलिटी ऑफ़ फर्स्ट कार्बो कैटेन वैसे ना हम ये जा सोली ला, ओके एप्पली ना फर्स्ट है ना पनेंगे स्टेब फर्स्ट कार्बो कैटेन क्रिएट पनेंगे, ये लात में ना ब्रोमीन अड़ते रहेंगे, ब्रोमीन अड़ते ना वो इंदर तल ब्रोमीन कार्बोकैटियन इंगेला फॉर्म आ गए थे करेक्ट आ टुक 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 जिंग 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 
ஸ்டெபிலிட்டி கார்போகேட்டன்லாம் வரைஞ்சிட்டேன் ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு கார்போகேட்டன் ஸ்டெபிலிட்டிலாம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் இங்கே பண்ணக்கூடாது நம்ம சரியா ஸ்டெபிலிட்டி தான் செக் பண்ண போகிறோம் அதான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது நீங்களே சொல்லுங்கள் இல்லை யார் மோர் ஸ்டேபிள் யார் மோர் ஸ்டேபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அதே தான்டா பேக் பாண்டிங் ஆரமேட்டிசிட்டி அதுக்கப்புறமா ரெஜோ அதுக்கப்புறமா ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் அதுக்கப்புறமா இம்பிடன்ஸ் ஓகே ஜென்ரலாக இந்த நாலத்துலேயும் முடிஞ்சிடும் நமக்கு ஓகே இம்பிடன்ஸ் யூஸே பண்ண மாட்டோம் ஜென்ரலாக சரி ஃபஸ்ட்டு ஆர பேக் பாண்டிங் இங்கே வச்சுருக்கா எங்கேயுமே பேக் பாண்டிங்கே கிடையாது பாருங்கள் எங்கேயுமே ப்ளஸ் சார்ஜி பார்க்கறது லோன் பேரே கிடையாது எங்கேயுமே பேக் பாண்டிங் கிடையாது ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி சொல்ல முடியாது அடுத்து ஆரோமேட்டிசிட்டி நல்லா கவனிங்க பென்சின் ரிங் ஒன்று இருக்குது ஸோ இவங்கிட்ட ஒரு ஆரோமேட்டிசிட்டி இருக்குது ஆரோமேட்டிசிட்டி இருக்குது ஒன் ஆரோமேட்டிசிட்டி ஸோ இது தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்போ இவன் தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ண போகிறான் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோலர் டூ பெருசு ஆரோமேட்டிசிட்டி ஒன் டாலே இந்த இடத்த பார்த்தா மீதி எதுவுமே ஆரோமேட்டிசிட்டி கிடையாது இது மட்டும் தான் ஆரோமேட்டிசி ஸோ செகண்ட் வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஆரோமேட்டிசிட்டி இருக்குது சரியா அடுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ரெஜோ பாசிபிளா ரெஜோ பார்த்தாக்கா ப்ளஸ்ஸு சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்டில் பாசிபிள் இல்லை ப்ளஸ்ஸு சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்டில் பாசிபிள் இல்லை ப்ளஸ் இங்கே ஆல்ரெடி ஆரோமேட்டிசிட்டி வச்சு ஸ்டெபிலிட்டி சொல்லிட்டோம் ஸோ ரெஜோ செக் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா ஆரோமேட்டிசிட்டி வச்சு நம்ம பார்த்தாச்சு ஸ்டெபிலிட்டி மோர் ஸ்டெபிள்னு தெரிஞ்சிச்சு இங்கே ரெஜோ கிடையாது ரெஜோவும் கிடையாது அடுத்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் பார்த்தா எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் இங்கே பார்த்தாக்கா ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ ரெண்டு ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் இங்கே பார்த்தாக்கா ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் எத்தனை இங்கே இங்கே ரெண்டு இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டு நாலு நாலு ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் வருது கரெக்டாக இந்த இடத்துல பார்த்தாக்கா மூணு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் யார் கிட்ட ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் அதிகமாக இருக்குது நாலாவது கம் அந்த லாஸ்ட் கம்பவுண்ட் சரியா அப்போ டூ கடுத்து யார் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இது அவனுக்கு அடுத்து யார் பா ஃபாஸ்ட்டாக நடப்பாங்க இது செகண்டு சாரி தேர்டு அதுக்கு அடுத்து யார் ஃபாஸ்ட்டாக நடப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டி வச்சு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஸ்டெபிலிட்டி வச்சு ஈஸியாக நம்ம ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லிடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு முடிஞ்சு இப்போ நம்ம இ டூ பார்ப்போம் இ டூ இ டூ ரியாக்ஷன் புரிஞ்சாலும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈவன் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சஃபிஷியன்ட் ப்ராக்டிஸும் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இ டூ பண்ணுவோம் இ டூ இது புரிஞ்சுன்னா இ டூ இன்னும் ஈஸி இ டூவில் கார்போ கேட்டினேஷன் கிடையாது ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ டாபிக் எதுக்கும் இ டூ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இதில் தான் நம்ம பீட்டா எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஏன்னு உங்களுக்கு அப்புறமா புரியும் ஸோ பாருங்கள் இ டூ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இல்லாட்டி இதுக்கு இன்னொரு நேமும் இருக்கும் பை மாலிகுலார் பை மாலிக்யூலார் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஏன் பை மாலிகுலார் வரும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பை மாலிகுலார் எப்போ வரும் ஒருவேளை நம்ம ரியேஜென்ட்டும் ரியாக்டன்ட்டும் சேர்ந்து எஸ்என் டூ என்ன அந்த பை மாலிகுலார் தான் எஸ்என் டூ கரெக்டாக சேர்ந்து ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதை பை மாலிகுலார் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எஸ்என் டூ மாதிரி இருக்க போது ஒரே ஸ்டெப்பில் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிடும் சரியா இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது பீட்டா எலிமினேஷனும் இருக்குது பீட்டா எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஏன்னா பீட்டால இருக்க ஒரு ஹைட்ரோஜனை எலிமினேட் பண்ணுவோம் சரி அதனால் பீட்டா ஹைட்ரோஜன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்ப்போம்னா ரியாக்ஷன் டேரெக்டாக பார்ப்போம் சரியா ஜென்ரலாக இதுக்கு வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவார் ரீஜன்னா ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அங்கே என்னாச்சு வீக் பேஸ் ப்ளஸ் டெல்டா வீக் பேஸ் ப்ளஸ் டெல்டா இங்கே ஸ்ட்ராங் பேஸ் ப்ளஸ் டெல்டா கொடுக்கவும் சான்ஸ் இருக்குது கொடுக்காமல் இருக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ராங் பேஸ் யார் வருவோம்னா இவங்க ரெண்டு பேர்லாம் ஜென்ரலாக வருவாங்க ஓஹெச் மைனஸு இல்லாட்டி வந்து ஓஹெச் மைனஸு இல்லாட்டி வந்து ஆரோ மைனஸ் இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம் அது உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓஹெச் மைனஸ் ஆர்ஓ மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டான்னு இருந்துச்சுன்னாக்கா ஐ இ டூ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ மெக்கானிசம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் சரியா மெக்கானிசம்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் மூலமாக போவோம் நம்ம சரியா ஸோ ஒரு வேலை ஒரு வேலை இப்படி இருக்குது ஓகே இப்படி ஒரு கார்பன் இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தா கார்பனுக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் இருக்கும் அதை நான் எழுதலை எனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் எழுதுறேன் நான் சரியா நான் இந்த ஹைட்ரோஜ் இந்த இடத்துல வந்து ஹைட்ரோஜன் ஒன்று அட்டாச்சாக இருக்குது இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் நான் எழுதலை எனக்கு தேவையில்லாத அதை தான் எழுதலை நான் எது தேவையோ அதை மட்டும் எழுதுறேன் இந்த அதே மாதிரி இந்த கார்பனுக்கும் நிறைய 
இந்த ஹைட்ரோஜனை தாக்க போகுது இந்த ஹைட்ரோஜனை ரிமூவ் பண்ணிடும் இந்த ஹைட்ரோஜனை ரிமூவ் பண்ணிடும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகுன்னா இந்த இடத்துல ஆல்ஃபாக்கோ பீட்டாக்குனால பாண்டு க்ரியேட் ஆகும் சி ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் நடக்கும் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓஹெச்க்கும் ஹெச்க்கும் நடுவில் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது ஓஹெச்க்கும் ஹெச்க்கும் நடுவில் பாம் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது இதுவும் இதுவும் பாண்ட் பிரேக்கிங் நடக்கும் எல்லாமே ஒன்றா நடக்கும் சரியா இதுவும் இது ரெண்டும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆக ஆக இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பாண்ட் பிரேக் ஆகும் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பாண்ட் பிரேக் ஆக பிரேக் ஆக இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பாண்ட் கிரியேட் ஆகும் என்ன பாண்டு டபுள் பாண்ட் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நபுள் நடுவில் டபுள் பாண்ட் கிரியேட் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் பிரேக் ஆகும் சரி இது எல்லாமே ஒரே டைமில் நடக்கும் பாண்ட் கிரியேஷன் பாண்ட் பிரேக்கிங் பாண்ட் கிரியேஷன் பாண்ட் பிரேக்கிங் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா இந்த ஹைட்ரோஜன் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகி போயிடும் இந்த ஹைட்ரோஜன் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிட்டு போயிடும் போயிட்டு அப்போ இந்த இடத்துல வெறும் கார்பன் மட்டும் இருக்குது இந்த கார்பனுக்கு நடுவில் புதுசாக ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கு டபுள் பாண்ட் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் இந்த ஹே ஹைட்ரோ ஹேலோஜனும் போயிடுச்சு இந்த ஹேலோஜனும் போயிடுச்சு ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்க போகுது ஃபைனலாக உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்க போகுது பாருங்கள் இப்படி இருந்த காம்பவுண்ட் ஜஸ்ட் இது ஆகிடுச்சு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா இந்த இடத்துல டபுள் பாண்டு ஆல்ஃபாக்கும் பீட்டாக்கும் நடுவில் க்ரியேட் ஆகுது அங்கே டபுள் பாண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஆல்ஃபாக்கும் நடுவில் டபுள் பாண்ட் க்ரியேட் ஆச்சு எங்கே ஈவனில் இங்கே என்ன ஆகுது ப்ளஸ்ஸுக்கும் சாரி ஆல்ஃபாக்கும் பீட்டாக்கும் நடுவில் டபுள் பாண்ட் க்ரியேட் ஆகுது அவ்வளோதான் நோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நத்திங் ஜாலி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டே கிடையாது நோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்டவொடனே நீங்கள் ஜாலியாகிடுவீங்க ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட்டு இ ஒன்னா இ டூ ஒன் கண்டுபிடிச்சிருங்க இ டூ ஒன் தான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் கூட தேவையில்லை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் ஆல்ஃபா எது பீட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கு பாருங்கள் ஹேலஜன் பார்த்துக்கோங்க ஆல்ஃபா கார்பன் பீட்டா கார்பன் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க ஆல்ஃபா கார்பன் பீட்டா கார்பன் அண்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் பீட்டா கார்பனில் ஹைட்ரோஜன் இருக்கணும் ஹைட்ரோஜன் இருந்தால் தான் நீங்கள் நடுவில் டபுள் பவுண்ட் போட முடியும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் டபுள் பவுண்டை போட்டு முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் ரெண்டு பேரும் ரிமூவ் பண்ணோம் ஹைட்ரோஜனும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஹைட்ரோஜனும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க பீட்டாவில் இருந்து ஹைட்ரோஜன் ரிமூவ் பண்ணணும் ஆல்ஃபாவில் இருந்து ஹைட்ரோஜன் ரிமூவ் பண்ணிடும் சரி எழுதிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஓஹெச் மைனஸ் ரிமூவ்ஸ் பீட்டா ஹைட்ரோஜன் ஓகே ஓஹெச் மைனஸ் ரிமூவ்ஸ் பீட்டா ஹைட்ரோஜன் அண்ட் கார்பன் பீட்டா கார்பன் அண்ட் ஆல்ஃபா கார்பன் பீட்டா கார்பன் அண்ட் ஆல்ஃபா கார்பன் க்ரியேட் க்ரியேட் பை பாண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஆல்ஃபா கார்பன் ரிமூவ்ஸ் ஹைட்ரோஜன் ஆல்ஃபா கார்பன் ரிமூவ்ஸ் ஹாலோஜன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகே ஹெச் ரிமூவ் ஹெச்எஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் பீட்டா கார்பன் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பீட்டா கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ரிமூவ் பண்ணணும் ஆல்ஃபா கார்பன்லேருந்து ஹாலோஜன் ரிமூவ் பண்ணணும் பீட்டாவையும் ஆல்ஃபாவையும் சேர்த்து விட்டுருணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் போயம் ஆல் பீட்டாலேருந்து ஹைட்ரோஜன் ஆல்ஃபாலேருந்து ஹாலோஜன் பீட்டா ஆல்ஃபா நடுவில் டபுள் பாண்ட் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ கொஷின்ஸ் பாருங்கள் கொஷின் பார்த்தா அப்படி ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் மெக்கானிசம்ஸ் இவ்வளோ தான் டு 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 பிஆர் இருக்குது இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது எஸ்என் ஒன்னா எஸ்என் டூவா இல்லை இ ஒன்னா இ டூவான்றது ரீஏஜென்ட் வச்சு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ ரீஏஜென்ட் பார்த்தா இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஓஹெச் மைனஸ் ஒன்னால் ஓஹெச் மைனஸ் கொடுக்காம உங்களுக்கு இப்படி கூட கொடுப்பாங்க ஆல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் கூட கொடுப்பாங்க ஆல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் கூட கொடுப்பாங்க சி ஆல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் கொடுத்தாக்கா நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இ டூ ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்ட்டு ஓகே எழுதிக்கோங்க ஓஹெச் மைனஸ் மாதிரி தான் ஆல்கோ இப்போ இதை ஒன்றும் இல்லை இதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தா ஓஹெச் மைனஸ் தான் கிடைக்கும் சரியா விச் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸோ இ டூ ஆல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் க பண்ணிச்சுனா இ டூ இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி எஸ் என் ஆக்வஸ் கேஓஹெச் யூஸ் பண்ணும் ஆக்வஸ் கேஓஹெச் யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் எது என்ன ரியாக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணணும் எஸ் என் டூ ஞாபகம் இருக்கா ரீஏஜென்ட் பாருங்கள் எப்படிலாம் மாறுது பாருங்கள் ஆல்கோஹாலிக் கேஓஹெச்னா இ டூ ஆக்வஸ் கேஓஹெச்னா எஸ் என் டூ ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா அழிச்சிட்டுமா கிளியர்
அதே மாதிரி அங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போய்டும் இங்கேருந்து ஒரு ப்ரோமின் வெளியே போய்டும் ஸோ இப்படி ஒரு கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஓகே கிளியர் சூப்பரில் இந்த ரெண்டு கம்பவுண்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ஜஸ்ட் ஆல்ஃபா பீட்டாக நடுவில் டபுள் பவுன் போன கேஸை ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஆல்ஃபாக்கும் நடுவில் டபுள் பவுன் இந்த கேஸை ஆல்ஃபாக்கும் பீட்டாக்கும் நடுவில் டபுள் பவுன் அதான் ஈவனுக்கும் ஈட்டுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரில் மேஜர் யார் அதே கிரைட்டீரியா அதே கிரைட்டீரியா அல்கீனோட ஸ்டெபிலிட்டி செக் பண்ணுங்கள் அல்கீனோட ஸ்டெபிலிட்டி இந்த அல்கீனுக்கு ஆல்ஃபா கார்பன் இது இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இந்த அல்கீனுக்கு ஆல்ஃபா கார்பன் இது இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ எத்தனை ஹைட்ரோஜன் இருக்குது பார்த்தா இங்கே மூணு ஹைட்ரோஜன் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் அஞ்சு ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் இங்கே எத்தனை பார்த்தா இங்கே மூணு ஹைட்ரோஜன் சாரி 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 இங்கே பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ரோஜன் இருக்குது இங்கே ரெண்டு மூணு ஹைட்ரோஜன் அப்போ யார் மோர் ஸ்டேபிள் இவன் தான் மோர் ஸ்டேபிள் சிம்பிள் 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 எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் அடுத்த இது போடுங்க பார்ப்போம் ட்ரை டு சால்வ் திஸ் பிஆர் இந்த இடத்துல வந்து அதே மாதிரி ஆல்கோஹோலிக் கேஓஹெச் கொடுத்துறேன் அப்போ யார் யார் இ இந்த மாதிரி கொஷின் எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க ரீஏஜெண்டை வச்சு நீங்களே டிசைட் பண்ணணும் சரியா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் பிஆர் இருக்க இது ஆல்ஃபா கார்பன் இது பீட்டா கார்பன் இதுவும் பீட்டா கார்பன் ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டாவும் இந்த பீட்டாவும் ஒரே பீட்டா தான் இந்த பீட்டாவும் இந்த பீட்டாவும் ஒரே பீட்டா தான் சரி இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு இப்போ வேறு பீட்டா இது வேறு பீட்டா இது வேறு பீட்டா ஓகே நாவ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆல்ஃபாக்கும் இந்த பீட்டாக்கும் நடுவில் டபுள் போன் ஆப்வியஸாக இந்த பக்கம் வந்து ஹைட்ரஜன் போய்டும் அங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போய்டும் சரியா அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன பாசிபிள் இன்னொன்று என்ன பாசிபிள் இப்படி பாசிபிள் பாருங்கள் இந்த ஆல்ஃபாக்கும் இந்த பீட்டாக்கும் நடுவில் டபுள் போன் சிம்பிள் முடிஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் மோர் ஸ்டேபிள் இதில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இதில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வந்து ஆறு ஸோ இவன் தான் மோர் ஸ்டேபிள் மோர் ஸ்டேபிள் புரிஞ்சா அவ்வளோ தாண்டா முடிஞ்சிடா சிம்பிள் வெரி ஈஸி வெரி ஈஸி ஸோ இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸாக நோட் பண்ணுவோமா இந்த ரியாக்ஷனில் இந்த ரியாக்ஷனில் என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சு லாஸ்ட்டாக சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரே ஒரு கொஷின் ஒன்று ரெண்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணிட்டு லெக்சர் முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் transition state ஏன்னா நோட்ஸை பாருங்கடா சரியா நோட்ஸை ஒரு வாட்டி ரெஃபர் பண்ணுங்கள் நோட்ஸை நான் இதோட கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலாக நீட்டாகவும் எழுதியிருப்பேன் சரியா போர்டு மட்டும் பார்க்காதீங்க கண்டிப்பாக நோட்ஸும் செக் பண்ணுங்கள் நோட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் லாஸ்ட் மீட்டர் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கே நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறீங்க ஏன்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் நடந்துச்சில் எல்லா ரியாக்ஷனும் ஃபஸ்ட்டு என்னாச்சு ஓஹெச் மைனஸ் போயிட்டு அந்த ஹைட்ரஜனை பிடுங்கிட்டு இருக்கு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் அங்கே பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்க 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 ஹைட்ரஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்ட் பிரேக்கிங் நடக்குது கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கு நடுவில் பாண்ட் பிரேக்கிங் ஸோ இது எல்லாமே ஒன்றா நடக்குது ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் ஓகே ஓகே கிளியர் ஆப்வியஸாக ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் இருந்தாலே நோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகே அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து எலிமினேஷன் ஆப்வியஸாக அதே தான் elimination dominates over substitution idu na solli kudukka thevai illa elimination reaction la priority kudukkanum seriya third point enna edhala third point reagent used yaar yaar strong base strong base strong base yaar la varuva strong base la vandu paathomna alcoholic koh இல்லாட்டி ஆர் ஓகே ஓகே ஆர் ஓகே இல்லாட்டி வந்து ஆல்கோஹாலிக்கே ஓச்சு ஆர் ஓகே ம் கே ஓச்சு ஆக்சுவலாக இந்த ரீஏஜென்ட் இருக்குல்ல இந்த ஆர் ஓகே இதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நார்மல் ரீஏஜென்ட்டாக தான் பிரச்சனை இல்லை பல்கி மெட்டீரியல்ஸ் வரும்போது கொஞ்சம் இதில் வந்து வேரியேஷன் இருக்கும் நான் சொல்லித்தரேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே கொஞ்சம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இவன் ஸ்பெஷல் கேஸ் ஒருத்தர் இருக்கா இவன்ட்டு மட்டும் சரியா அடுத்து நாலாவது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அதே தான் அதே கிராக்டிக் ரேட் த்ரீ டிகிரி ரியாக்ஷனாக இருந்தாக்கா அதோட ரேட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் டூ டிகிரியாக இருந்தால் அதோட ரேட் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஒன் டிகிரியாக இருந்தால் ரொம்ப ஸ்லோ ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு விதத்தையும் நம்ம ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஹாலோஜன் வச்சு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆர் ஐ வில் பி ஹையஸ்ட் அதுக்கப்புறமா ஆர் பிஆர் அதுக்கப்புறமா ஆர் சிஎல் அதுக்கப்புறமா ஆர் எஃப்
அந்த கேஸை கார்போ கேட்டையன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு கார்போ கேட்டையன் யார் ஸ்டேபிள்னு பார்த்தோம் இங்கே அல்கின்ஸை ப்ரிப்பர் பண்ணிவிட்டு அல்கினில் யார் ஸ்டேபிள்னு பார்க்கணும் சரியா ஸோ அதான் பெஸ்ட் மெத்தட் ஃபார் ரியாக்டிவிட்டி ஆர் ஆர்ஓஆர் மற்றபடி நீங்கள் இந்த ரெண்டு மெத்தட் கூட போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னோட மெத்தட் இது ஆக்சுவலாக சரியா உங்கள் இஷ்டம் உங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து ரெண்டு இதுவில் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளோட ஹெச்எக்ஸ்லேயும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு சாரி ஆர்எக்ஸ்லேயும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு நம்மளோட ரீஏஜென்ட்லேயும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு நம்மளோட பேஸ் ரீஏஜென்ட்லேயும் யார் பேஸ் பேஸ் தான் ரீஏஜென்ட்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்லேயுமே நம்ம ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே நமக்கு ரெண்டு பேருமே அட்டாக் ஆகுறாங்க ஓகே அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இருக்குது அந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்கள் அதில் தான் இந்த இந்த விஷயம் வரும் அதில் தான் இந்த விஷயம் வரும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லலை அதில் தான் வரும் ஸோ அது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்கடா லெஸ் ஹிண்டர்ட் அல்கேன் இஸ் த மேஜர் ப்ராப்ளம் ஓகே மீது எல்லா டைம்லேயும் எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் நம்மளோட ஆறு ஓகே அந்த ஆறு ஓகே இருக்குல்ல அது ஒரு வேலை ஒரு பல்கி அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் When bulky base is present, இந்த ஆர் ஓகே ஒரு வேலை பல்கி ஆகிடுச்சுனாக்கா பல்கினா யாரும் தெரியுமா நான் பல்கின்னு சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி ஆளெல்லாம் இல்லை யார் பல்கின்னு சொல்கிறேன்னா என்னோடய ஓகே இருக்குல்ல ஓகே ஓகே அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் த்ரீ டிகிரி கார்பனாக இருந்துச்சுன்னா அதை பல்கி குரூப்னு சொல்கிறேன் மற்றபடி இப்படி இருந்துச்சுனாக்கா அதெல்லாம் நான் பல்கி குரூப்னு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு த்ரீ டிகிரி கார்பனாக இருக்கணும் ஓகே அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் இந்த ஒரே ஒரு கேஸ் தான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் கேஸும் உங்களுக்கு இதான் வரும் இதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா டிபியு ஓகே டிபியு ஓகே அது மாதிரி சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஓகே கூட த்ரீ டிகிரி கார்பன் இருந்துச்சுன்னா சரியா டர்சரி பியூட்டாயில் ஓகே சரியா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னாக்கா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் கேஸ் உங்களுக்கு இதான் கொடுப்பாங்க அதை தாண்டி கொடுத்தா கூட கிரைட்டீரியா அது தான் ஓகே கூட ஒரு த்ரீ டிகிரி கார்பன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி இருந்துச்சா அதை பல்கின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கேஸை மட்டும் நமக்கு என்ன ஆகுனாக்கா மேஜர் ப்ராடக்ட் டிசைட் மீது எல்லாமே சேம் தான் ரியாக்ஷன் எல்லாமே சேம் தான் டபுள் பவுன் போடுற விதம் எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் அந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் டிசைட் பண்ண பார்த்திங்களா அது மட்டும் எப்படின்னாக்கா லெஸ் ஹிண்டர்டு அல்கின் லெஸ் ஹிண்டர்டு அல்கின்னா என்னன்னாக்கா எந்த ஹைட்ரோஜன் ரொம்ப ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ அந்த பக்கம் வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட் வரும் சரியா பார்த்தா புரியும் இப்போதைக்கு இந்த சென்டென்ஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வேலை உங்களுக்கு டிபியு ஓகே இல்லாட்டி ஒரு த்ரீ டிகிரி இல்லை பல்கி பேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா யார் பல்கி பேஸ்ன்னு சொல்கிற த்ரீ டிகிரியாக இருக்கணும் யார் த்ரீ டிகிரியாக இருக்கணும் ஓகே கூட அட்டாச் இருக்க கார்பன் கூட மூணு கார்பன் எக்ஸ்ட்ராவாக அட்டாச் இருக்கணும் அதான் த்ரீ டிகிரின்னு சொல்லுவோம் டூ டிகிரினா ரெண்டு கார்பன் ஒன் டிகிரினா ஒரே ஒரு கார்பன் அட்டாச் இருக்கும் கரெக்டாக அப்படி இருந்துச்சுன்னா வி கால் இட் ஆஸ் பல்கி பேஸ் இந்த மாதிரி பல்கி பேஸ் இருந்தால் மட்டும் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் காமன் தான் நடக்க போகுது ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா மேஜர் காம்போனன்ட் இருக்குல்ல மேஜர் எப்படி டிசைட் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக அல்கினோட ஸ்டெபிலிட்டி வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம் ஓகே எந்த அல்கின் கிட்ட ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்து அதை வச்சு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த கேஸை மட்டும் அப்படி சொல்ல மாட்டோம் இந்த கேஸை மட்டும் என்னென்னா லெஸ் ஹிண்டர்டு ஹைட்ரஜன் எடுக்கணும் அதாவது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சா இது புரிஞ்சா இப்போ என்ன பண்ணலாம் வெயிட் அ மினிட் சி டிபியு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டேன் இது என்னது பல்கி பேஸ் பல்கி பேஸ் பல்கி பேஸ் அண்ட் இது என்ன ரியாக்ஷன் டிபியூனா ஆர் ஓகே மாதிரி தான் ஆர் ஓகேன்னு வந்தாலே இ டூ ரியாக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரியணும் சரியா மீது எல்லாமே சேம் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேம் மெத்தடு தான் என்ன மெத்தடு பிஆர் பார்க்கணும் பிஆருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆல்ஃபான்னு சொல்லுவோம் இதை பீட்டான்னு சொல்லுவோம் இதை பீட்டான்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ரெண்டு விஷயம் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது ரெண்டு கார்பன் ஃபார்ம் ஆகும் அது எப்படி இருக்கும் ரெண்டு கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அது எப்படி இருக்கும் ஆல்ஃபாக்கு பீட்டாக்கு நடுவில் டபுள் பவுன் போட்டுருணும் ஆல்ஃபாக்கு பீட்டாக்கு நடுவில் டபுள் பவுன் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதனால் டபுள் பவுன் போட்டிருக்கேன் ஹைட்ரஜன் இல்லாட்ட கேஸு நம்ம டபுள் பவுன் போட முடியாது சரியா ஸோ இப்படி இருக்குது இன்னொரு கேஸ் என்ன இந்த ஆல்ஃபாவும் இந்த பீட்டாக்கும் நடுவில் டபுள் பவுன் க்ரியேட் ஆகும் இந்த ஆல்ஃபாவும் இந்த பீட்டாக்கும் நடுவில் டபுள் பவுன் க்ரியேட் ஆகும் கரெக்டாக இப்படி ஒரு டபுள் பவுன் க்ரியேட் ஆகும் சரியா ஆனால் இப்போ பல்கி பேஸ்ன
இந்த இது தான் இந்த ஹைட்ரோஜன் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல பல்கி குரூப் எதுவும் இல்லை ஆல்ரெடி அவனே பல்கியாக இருக்கான் பக்கத்தில் ஃபுல்லாக சிஎஸ்டி அந்த மாதிரிலாம் மிதாலி இத்தாலி அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பல்கியாக ஆகிடுது பல்கியாக இருந்தால் அந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம் அதுவே இங்கே பார்த்தோம்னா காலியாக இருக்கிறோம் காலியாக இருக்குனா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடும் பல்கி பேஸ்னு வந்தால் மட்டும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி மீது எல்லாத்துக்குமே சரி இப்போ இதே கொஷின் இதே கொஷின் சி அதே கொஷின் தான் எடுக்கணும் நான் அதே கொஷின் தான் எடுக்கிறேன் ரீஏஜென்ட்டை மட்டும் நான் மாற்றுறேன் ஆன்சர் மாறிடும் பாருங்கள் பிஆர் அதே கொஷின் தான் பாருங்கள் அதே கொஷின் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரீஏஜென்ட்டு ஆர் ஆர் ஓகே தான் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆர் வந்து சிஎஸ் த்ரீஓ சிஎஸ் த்ரீ ஓகே எடுத்துருக்கேன் ஆர் ஓகே தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா டிபி ஓகே மட் அது இல்லாமல் சிஎஸ் த்ரீ ஓகே எடுத்துருக்கேன் இது நார்மல் பல் நார்மல் ரியேஷன் இ டூ தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஆர் ஓகேன்னு வந்தாலும் இ டூ நடக்கும் சொன்னால் இந்த இடத்துல அதே ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி ரெண்டு கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஆல்ஃபான்னு வச்சுப்போம் இதை பீட்டான்னு வச்சுப்போம் இதையும் பீட்டான்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி ரெண்டு கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு கம்பவுண்டும் சேமாக தான் இருக்கும் அது அது எப்படி இருக்கோ அதே தான் இதுவும் இருக்கும் ஸோ நான் அது அப்படி அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த கேஸை மேஜர் கம்பவுண்ட் எப்படியோ நார்மலாக ஏன்னா இது வந்து பல்கி கிடையாது நம்ம பல்கி கேட்டகரி யார் கொடுப்போம் த்ரீ டிகிரி கார்பனாக இருந்தால் பல்கி ஸோ இது வந்து நார்மல் கார்பன் தான் ஸோ இந்த இடத்துல மேஜர் கம்பவுண்ட் யார் பார்த்தா இதான் மேஜர் ஏன்னா இதுக்கிட்ட தான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இங்கே தான் அதிகம் இங்கே ஒரு மூணு இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஸோ மொத்தம் ஏழு இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தா ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மி ஒன்று மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் ஸோ அப்போ இவன் தான் வந்து பல்கி சாரி இவன் தான் வந்து மேஜர் கரெக்டாக ஸோ பாருங்கள் ஜஸ்ட் ரீஏஜென்ட்டை மாற்றினா நம்ம ப்ராடக்ட் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் சிம்பிளாக ஓகே லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஷின் போட்டு முடிச்சுக்கலாமா லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஷின் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் சரி இது உங்களுக்கு நான் ஹோம்ஒர்க் கொஷினாக தரேன்டா எல்லா கான்செப்டும் ரிவிஷனும் ஆகிடும் சரியா பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு சும்மா என்ன ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் வாயில் தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே நான் எழுதி கூட போட மாட்டேன் சும்மா வாயில் சொல்வேன் பாருங்கள் இடி ஓகே இப்போ தான் பார்த்தோம் ஆர் ஓகே ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இது என்னது இ டூ நடக்கும் ஓகே இடி ஓஹெச் டெல்டா இடி ஓஹெச் டெல்டா இ ஒன் நடக்கும் வெறும் இடி ஓஹெச் வெறும் இடி ஓஹெச் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் எஸ் என் ஒன் நடக்கும் ஆக்வஸ் கே ஓஹெச் ஆக்வஸ் கே ஓஹெச் பாருங்கள் கே ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் எஸ் என் டூ நடக்கும் சரியா ஸோ நீங்களே இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் கம் ஆன் யூ ட்ரை டு சால்வ் திஸ் ஓகே எல்லாத்துக்குமே நீங்களே போடுங்க ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்கள் சரியா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இது கரெக்டான்னு கேளுங்கள் நான் சொல்லுவேன் சரியா கரெக்ட் இல்லைன்னா குரூப்பில் கேட்டு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் என்கிட்ட வந்து ஆன்சர் கேட்கக்கூடாது ஓகே குரூப்பில் போட்டு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே குரூப் அதுக்கு தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்கோங்க ஓகே பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வாங்க ஓகே முடிஞ்சு ஸோ கஷ்டமான டாபிக்லாம் முடிஞ்சு ட்ராவல் தான் இதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஒரு சின்ன பாட்டு இருக்குது அது மட்டும் இருக்குது அதை பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் கிரிக்னாட் ரியேஜன் கொஞ்சம் லென்த்தியான டாபிக் ஆனால் ஈஸியாக இருக்கும் டக்குனு முடிச்சிடலாம் ஒன் ரெண்ட் மூணு மேக்ஸிமம் ஒரு நாலு வீடியோ எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆனால் இதுக்கப்புறம் இருக்க வீடியோலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி எப்படி ஈஸியாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஈஸியாக தான் இருக்கும் நாலு வீடியோ இருக்கும் முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் பெரிய லெசன் தான் பொறுமையாக பண்ணுவோம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் 